六八，分别哦，好棒，好棒，好，我们再来一次啊，自己吧。<笑>闭嘴！对不起，对不起啊，对不起。呃，那男的其实不错，至少他很诚实。哎，我说你能不能不笑了？有这么可笑吗？好，好，好，我不笑了，我保证不笑了。我知道我很失败。我早就说过了，我的人生就是一个悲剧。小易，我想跟你说，你以前很让人心疼，真的。但你现在很坚强，完全可以掌控自己的生活，没有必要去做那些你不愿意做的事。谢谢你。喵喵来啊，亲亲妈妈。嗯，嘿嘿，我们跳个舞给猴子叔叔看好不好？好，跳个圈圈来，一个，两个，来，你问猴子叔叔，喵喵漂亮吗？你好漂亮啊！你看猴子叔叔，喵喵乖，亲亲来亲亲叔叔。<笑>嗯。啊！哟，猴子来。阿姨。喵喵，开始来啦！喵喵，好听叔叔。哦，小宝贝儿，你乖不乖呀、啊？喵喵，你不开心啊？不能不开心哦。嗯，来，叔叔抱，送妈妈去上班。好，真乖。爸妈，我走啦。哎，好，去吧。我赶着要去上班，他非缠着不让我走，你还真是大救星。哎，你怎么不打个电话就来了呀？我不知道你今天上班，我只是想带妙妙去儿童乐园玩玩。去儿童乐园，妙妙去看儿童乐园。乖，妙妙，我们先送妈妈去上班，然后我们再去儿童乐园，好不好？好。你一个人能行吗？妙妙可淘气了。嘿、hey, ，你不用担心，我知道怎么照顾小孩子。好吧，妙妙。哎，那你要听猴子叔叔的话哦。好。小姨，我妈之前对你有误会，让你不开心的地方，希望你能理解，好吗？哦。转圈圈喽！你看那边是什么？啊，很漂亮，是不是？<笑>等一下啊，我们拍张照片发给妈妈看。来，鞋子，好啦。你看，我们发给妈妈看好不好？一只猴子，两只猴子，三只猴子，四只猴子。我，你居然叫我猴子！嗯、啊！啊！啊！啊！啊你们来干什么？小姨妈妈，小姨这些年辛苦了，我们是想专门过来说声对不起、道个歉，对吧，儿子？田飞啊，这些年来你让小姨吃了那么多的苦，受那么多的罪，你们说声道歉就完事了。趁小姨还没回来，你们赶紧走。哎呀，你你你走，让他不吵吵我。快走走，谁来了？喵、哎、喵，这里没你的事，赶紧走。哎我的亲戚，我是奶奶。什么？出去出去！哎，妙妙，这里没你的事儿，赶紧进去。乖乖，哎呦喂！哎，亲戚，我是奶奶。什么？走。哎
这田飞的车啊，他在这干嘛？他不会来找事儿吧？妙妙在家呢。不会吧？他可能也许幸好路过在这儿，他不知道你住这儿、啊。不行，我得赶紧看看。走，你们出去！哎呦喂！出去！出去！阿姨，我的腰！哎呦，别动，别动，别动！哎呦，没事儿、哎。出去！你干嘛出去？小姨妈呀！这么多年了，小姨是不容易。我要早知道这个，我宁可不认我的儿子，我也来认我的孙女。他姓田呐，行了，你不要再讲了，你不要再讲了，你告诉别人听到我们叫什么？说我爱犯罪。哎，出去，出去！哎，小姨，你来了，出去！快，儿子，说对不起，对不起，快好了，对不起，对不起，说好了，你啊，你说哪有你这样的？混蛋，你来这里干什么？放手，你马上给我出去！你谁呀？你算老几爷？你动手动脚的，看你长那样吧！你，我呸！我告诉你，我是妙妙的爸爸。走，你告诉，出去！什么？行了，你是我孙女的他爹。出去！呸！你不要好了，你长那样吧你！出去！长那样！出出去！出去！说完了。出去！出去！出去！啥？出去！出去！我这出出去。前辈，当年小姨被你害那么惨，现在如今有了新的生活。你如果有良心的话。就请你们不要再打扰他们了。哎，至于屋里那个小孩，我也知道你们在想什么。啊、嗯，该不是已经看到孩子他爸进屋去了吗？对啊，他们只是比较 fashion 而已，先死后婚。如果这给你们造成误会，我代表他们一家三口给你们说个对不起。还有田飞，我们小姨现在有这么好的归宿，一切都拜你们所赐。谢谢你们。谢谢你，我呸！儿子，没事。我妈的！我告诉你，明天来跟你算账，饶不了你的。走，我看看二号、三号。走，你你等着，跟你没完。哎，哎，哪个死鬼呀、啊？把车放这儿，好狗还不挡道呢。这是姓马的人的车。哼！哦，难道那姓马的真的是小玉的男朋友？呸！又大又怪的，肯定没咱们家这只贵，对不对，儿子？妈，嗯，这是世界上最贵的越野车之一。一辆车啊，可以买我那十几辆了。就这车啊？哎，那蓝小叶这真的是傍大款了。嘿，就他那样二手货，人家不会娶她。妈，<笑>怎么说话？回去吧。嗯。嘿。哎呀，难怪光生孩子不结婚呢。我估计人家压根儿就没想娶她，哼！你还说那孩子呀像你，我可一点都不像。你想想，现在姑娘哪有那么傻的？哎，分了手能把孩子给生下来？除非她脑子有毛病啊！不，这也好了，养了一桩心事儿。子，咱回家以后啊，老老的是做那个什么管儿，那婴儿来的，就把那管儿那孩子给他坐进去，哎，然后就妈啊。能不能行了啊？说那孩子不像我，我看挺像你的了。你能不能让我安静点？孙子老师，他们怎么会找到这儿啊？他们是不是要抢我们家妙妙呀？哎呦，怎么办呢？你说你怎么办呢？这个事情，阿、啊、姨、哎、你别着急，看来他们已经被猴子给唬住了，应该没什么大事的啊，放心吧。猴子，太感谢你了哦，刚才多亏了你，否则。这事情还不知道会怎么样呢。要是他们再找到这儿来，那怎么办呢？不如我们搬家吧，要不回老家躲躲。啊、又不是我们做错事，我们躲什么呀？谁再来抢妙妙，我就跟他拼命。小姨还不至于拼命哈，只要你不承认，他们就没有办法，对不对？猴子，你这两天多过来坐一坐，以防万一，听见没？好，没问题。叔叔阿姨。你们什么都不用担心，我会一直陪着你们的。好，好。妙妙
，不怕不怕啊。小姨，准备去开会了啊！好，这就去。喂，猴子，我打电话，我们家一直没人接，你能帮我去看一眼吗？麻烦你了。这个季度的报表大家都看到了吧？同时，比上个季度下滑到了 6.12%。大家有没有分析原因？有没有在自身上找问题？到底是怎么回事啊？喂，你爸妈带着妙妙出去玩，我去的时候他们刚回来，你就别担心了，没事。那就好。大成公司是我的心血。谢谢你啊，我待会儿再打给你。OK， 呃，对了，记住，什么都不用担心，不会有事的。哎哎哎！你怎么不比就买啊？你这看看呢，是三块三，六百抽。你看这个九百抽的，十四块六，合起来比那便宜呢。也不差你们这个，就你们会算钱。这个还做活动，下周就贵了，多买点。我买那么多干嘛？熬着吃呀？不懂，只是消耗品。到时候你缺纸的时候知道。哎呦，这还八块九呢！一百八，不会吧？现在随便买个洗发水都要那么贵，现在物价也真是的，越来越离谱。你是随便买的吗？要我说，这大卖场里啊，十几块钱一大瓶的洗发水比比皆是，你非要挑这种几十块钱一小瓶的，我跟你说啊，越贵的洗发水里面那成分越可疑。吵死了！买个洗发水都要唧唧歪歪的呀，没花你的钱，你的意思就是说我洗头要用淘米水是吧？妈妈，我要这个。嗯，家里已经有好几个了。不嘛不嘛，我就要这个。天飞，我想好了，我们领养一个孩子吧。啊？我说我们领养一个孩子，这两天你再问问你妈。要问你问，反正我不问。你跟你妈怎么那么奇怪啊？前两天还热火朝天的找我商量，说怎么跟人家家人谈都想好了，现在又只字不提，搞什么？喂，妈，我要上厕所，您出去一下。哎呀，你上你的吧，都是女的，你怎么那么多事儿呢？不是，您在这搓搓搓，我拉不出来。哎呀，你毛病可真多呀！啊！哎呦，我这腰，我这盆别动啊！嗯。
，不是你，妈！哎呦喂，妈妈！哎呦，你搞什么呀？我这衣服不能水洗，都缩水了。不能水洗？嗯，那怎么早点说呀？我怎么早说？你都已经洗了，你,你不说我怎么了？怎么了？怎么了？啊，我来看看，缩水了。哎呀，小刘，你看，不就一件衣服吗？啊，现在很多干洗店啊，都有这个处理缩水羊毛衫的技术。那是羊毛衫，我这是羊绒衫，羊绒衫比羊毛衫金贵多了。我这一件要两千多块钱。什么两千多？哎，就这么一个巴掌大的，你这钱多的没地儿花了，还是吃饱撑的啊？哎呦妈,妈，话可千万不能那么说。我跟田飞到现在结婚那么长时间，我从来都没有花过他一分钱。来了来了，又来说，我说不是实话吗？人家家里的男人都是家里的顶梁柱，田飞呢？我跟你去超市买包纸巾都是我掏的，要不？这么跟你说吧，妈，您的儿子要赚了一百块钱，他可以拿出八十块钱请相关部门吃饭，请有关领导桑拿。还有二十块钱自己留着买包烟抽，哎呦，想给老婆买点什么吧，没钱了。那天不是特别亢奋的说，哎呦，给我爸买个大礼物，还、哎、有什么按摩椅。对啊，结果呢，连个插头都没见着。哎呦，你说说，就算是买了，行，那你给我爸买个直升机得了，二零一二都不怕了。我也想买呀，不是不买，只是最近我太忙了，我不是没时间逛商场吗？可不嘛，他多忙啊，一天到晚。就是，千万别买。他要给我爸买了这个礼物，我爸得付出十倍甚至百倍的代价把它还回来。还还还吧，还吧。还有啊，妈，我这个衣服呢，虽然贵了点但是一分价钱一分货呀，啊、所以。以后我的衣服您就不用洗了，您只要洗田飞的衣服就好，行吗？就这么着哦。还有，我们的房间千万别打扫，我们是需要点隐私的啊。爸，玩具，你，算了算了吧。哎呀，喝着我是好心好意吧。我不是人，我都是我错了，好吧，妈。哎、我这就是说的。算了算了算了算了，中央不是在电视里说了吗？啊，和谐家和万事兴啊啊！你赶紧的，马上啊，告诉他传宗接代，生生生生。我也想生。嗯，不是，你看现在几点呢？还早吗？你待着啊，我去看看。喵喵，妈妈跟你说的都记住了吗？记住了。第一个是什么？不要给陌生人开门。不要给陌生人开门。第二个是不要拿陌生人给的东西。不要拿陌生人给的东西。第三个是不要跟陌生人走。不要跟陌生人走。记住啦。嗯，还有那首歌怎么唱的？小白兔乖乖，把门儿开开，不开不开，我不开，妈妈没回来，谁来也不开。记住啦，记住啦，来哥哥，盖章，我们睡觉。田飞，田飞，哎，真是你啊！你在这儿干嘛？哎呀，许巍，是你呀、啊！哦，公司在楼上，待会儿开会呢。你呢？啊，我来拜访客户，哪像你、啊、自己当老板了，想什么时候上班什么时候上班。<笑>开什么玩笑？现在生意也不好做。最近看《校友录》了吗？下个月咱们大学同学聚会，啊、嗯，哎，一定要带上家属，蓝小叶也去。啊，带家属多麻烦啊！还是咱单独行动吧。带着，大家都带。哎，你是不是想跟蓝小一制造机会，救星复燃啊？去你的啊！<笑>别瞎说。
好，我还有点事儿，先走了。哎，记得要去啊，带家属啊。行，我知道了。啊。下来，小朋友，给你吃东西。哎呦，你干什么啊？不要了，不要。刚才有个人让我买东西送给小朋友。妈妈说过了，陌生人的东西不能吃。对，我们不要。妈，回来了。哎呀，今天啊。我带着妙妙在楼下玩，有个人莫名其妙的给我们送来一包吃的东西，吓得我带着妙妙就回家了。不会是田飞吧？不知道，要不是扔贩子，零食里面放麻药，孩子吃了会跟着走。妈，你别吓唬我，妙妙呢？在里边看电视呢。哎，不过妙妙今天的表现可好了，大声的说：“我不要吃陌生人的东西，我不要吃陌生人的东西。”这孩子真快。爸啊，你以后还是别一个人带妙妙出去了，不放心。哦，好了好了，吃饭吃饭吃饭。现在呀、啊、是法治社会啊，哪来这么多人贩子？啊？世上还是好人多。我就不相信哪有这么多的好人、啊。雷锋啊，做好事不留名还写着日记呢，谁会莫名其妙的给我们送东西吃啊？就是啊，爸，我知道你提倡人性本善，但是现在是非常时期。虽然猴子暂时骗过了田飞，谁知道他们以后会不会再起疑心啊？嗯，那还是得小心为妙啊。嗯，小易啊，我们总是防着小心翼翼不是个事儿，总得想个办法。什么办法？找男朋友结婚，给妙妙呀、啊、找一个真的爸爸。妈，什么办法都行得通，但是这个办法。但是办不到啊！大家注意了啊，这个是上个月的销售分析表。今天我们要全体加班开会，分析一下看有没有突破口，完成五个增长点的任务啊！哎，又加班，本姑娘连谈恋爱都没时间。小姨，咱们请长假吧。我可不敢请长假，我一屁股的债务没了工作，估计挨不了几个月，银行就会来收我的房。你说是剩女可怕，还是无家可归可怕？我现在啊，是老板让我站着死，我也不敢坐着生。二十多岁的时候说不干就不干，那是闯荡江湖，够胆识。可我现在是奔三的人了，再浪几天呀，那就是落难了。我宁愿在这坐着加班，也不愿意流落街头了。就是因为有你这种人的存在，人家老板才会肆无忌惮的叫我们加班。哎，你看人家老外，工作是工作，休息是休息，多过瘾呢！瞧你这话说的，那国情不一样啊。人家外国人少，你要是动不动请假，今天请假，老板明天就在网上发一个招聘信息，马上就能把人给招来，而且工资更低，福利更低，加班更情愿。喂，班长，我知道要同学聚会，但那天可能有事去不了了。小姨，你现在怎么这么没劲啊？当年你可不是这样的啊！毕业都这么久了，好不容易才把大家都联系上聚一聚，你就别推三阻四的了，一定要来。可是我那天真有事儿，我们公司最近……别这个那个的了，必须得来啊！全班同学我都联系上了，张萌他们在国外都回来了，甭说你了，我挂了，一定要来，拜拜。班长，我知道了，我去还不行吗？你在说什么？是你啊！我们班长组织同学聚会，非让我去，还要坐火车来来回回的，我嫌麻烦。你可以开我姐的车。再说吧，你找我干嘛？呃，小易，今天去你家吃晚饭，行吗？行啊，你来吧，妙妙还老念叨你呢。OK。妙妙跟帅帅说对不起
我不，我不。哎哎哎哎哎，听话，说对不起。说，怎么了这是？哎呀，妙妙在幼儿园里跟人打架了，推了帅帅一把。什么叫推了我们孩子啊？你看看我们小帅的头，磕这么大一个包。哎呦，乖乖，只要是以后留了疤，你们负得起责任吗？对不起。要不要去医院啊？去医院的话，医药费我们负责。嘿，这说的，当然要你们负责任了。从来没见过你们家这种孩子，我看啊，像他这么凶的孩子，待在家里好了，去幼儿园也是祸祸别人家的孩子。妙妙，为什么要跟别人打架？说对不起，说对不起，快说对不起！嗯行了行了行了，得了，别演了。从来没看过这样子的野孩子，也不知道你们这些家长是怎么管教的。我们现在去医院，如果有什么事啊，你们要负全责的。幼儿园里的小朋友骂我妙妙是野孩子。乖宝贝，乖妈妈，妈妈没问清楚就打你，对不起，对不起，不哭了啊，对不起。妙妙，怎么了？叔叔每次来你怎么都不开心啊？妈妈打我。幼儿园的小朋友说妙妙是野孩子，没有爸爸。谁说妙妙没有爸爸的？嗯，妙妙不是有猴子叔叔？从现在开始，猴子叔叔就变成猴子爸爸，你说好不好？而且明天猴子爸爸呢，就去接妙妙放学，让小朋友们都知道妙妙有爸爸。好了，哥哥。嗯，老狗狗。你哭了？没有。都说女人是用水做的，你想哭就哭吧。我在想，我是不是真的应该给妙妙找个爸爸了？嘿、hey, ，我就可以啊。猴子，你应该找一个家境相当、身世清白的女孩，你们会得到双方父母和所有亲朋好友的祝福，会有自己的孩子，会很幸福。我们两个真的不合适。嘿、hey, ，别这么说好吗？你说什么都没有用，我的想法是不会变的。你是一个固执的人，其实我也是。我觉得我比你更固执。为什么我们不在一起呢？看看谁更固执。小飞啊，那个洗手台的水管堵了，你去看一下吧。跟你们说了多少遍了啊，不要在洗手台的水池里面洗拖把。你看现在又堵了吧？你觉得我能在洗手台的水池里洗拖把吗？你要不问一下你妈。反正我不管，家里只有两个女人
，不是你就是我妈。哎，你们大学同学要聚会啊？啊？怎么都没听你提起过呢？我不是还没决定好去不去吗？是还没想好要不要带我去吧？想说什么呢？那你为什么不带我一起去啊？是不是想借着机会跟蓝小一重续旧情啊？行行啊，你要是不放心，我带你一起去。你当然得带我一起去了，我们真得跟你的同学好好聊聊，让他们把你跟蓝小一那一页直接翻篇切，我看啊，谁都不提，每天提的最多的就是你。对，但是嘴上不提，有人心里一直想着的是你吧？胡闹！哦，我来喽，我来喽！你别跑，别跑，别跑！啊，我要抓到你了！帅帅，帅帅，帅帅，你怎么不跟小朋友一起玩？来啊，来嘛，妙妙，来，帅帅，你们两个做好朋友好不好？好吗？那你们是好朋友了，来一起玩。妙妙，再见，这是我爸爸。哇，你爸爸好帅。拜拜。拜拜。拜拜。大家再见，这是我爸爸。妙妙，你的爸爸真的好帅呀、啊！<笑>好，拜拜，拜拜，妙妙再见，妙妙，拜拜，拜拜，妙妙，你今天玩的开心吗？哦，我们是破一大块，妙妙再见了，妙妙，拜拜，哦，真乖。<笑>我有话要跟你说。好，猴子爸爸，你能不能别假扮我的爸爸了？真的做我的爸爸好不好？可是你妈妈不同意啊。她干嘛不同意呀、啊？回去我说她。<笑>说好了，回家以后妙妙就去说说她，好吗？<笑>七点钟了，我妈还没回来，她一个人在上海，谁都不认识，会不会丢了呀？怎么可能会丢啊？你妈说不定又去请菩萨求子去了。哎，怎么不可能丢啊？啊，我妈那么善良，跟人聊着聊着就被骗回去了都有可能。合着不是你妈你不着急是吧？哎，我妈才不会突然玩消失呢。我妈会带手机，我妈才不会让别人瞎担心。哎呦，你提醒我了，我忘了给我妈充值了。他手机肯定是没钱了，哎呦，怪不得打不通电话。哎呀，就算你给你妈手机充完值之后，她也不会开机的，她肯定会说，打手机多浪费钱，对吗？哎呦，哎妈,妈，你回来了、啊，你去哪儿了？都急死我了。哎呀，我还能丢了啊？妈，您是不是手机欠费了呀？要不然让田飞帮您充个值？充什么值啊？
手机多浪费钱呢！哎呀，我今天整整跑了一天，哎，上海的大小能做试管婴儿药，我都跑了。来看资料，哎呀，我可是仔细的了解过，这个试管婴儿啊，是一项高科技的手术，哎，成功率可高了。天飞，你哪天带着小鹿啊，到医院去好好看看，妈陪着去啊，是吗？您前段时间不是还说要领养一个女孩吗？连名字都想好了，叫什么旺财？不是，招财不是，招弟。哎，你不说我还真给忘了。哈哈，可是我后来琢磨来琢磨去呢，领养的还是不如自己亲生的。你想想啊，等他懂事了，长大了，要是不孝顺呢？啊？哎呀，后悔搬个石头往天上砸，你都来不及呀、啊！啊，再说了，现在养个孩子这费用啊太高了，哎，所以咱们呀，哎，集中精力，自己生自己养，自己生、啊、自己养也得要费用啊。咱们家现在的积蓄基本为零，田飞的公司也是有了上顿没下顿，我爸妈之前是被我啃。完了，现在又被田飞啃，我可不希望我再制造出来一个第三代，继续啃。怎么说话呢？谁啃谁啃你老爸老妈了啊？我可从来没有伸手问过他们要一分钱。是啊，你是没有伸手问我爸妈要过一分钱，你都委托我了。你现在开的车呢，是我的陪嫁。你的创业基金呢？是我的嫁妆。你要创业，你要做生意，你找我，我去找我爸。你要借钱呢，你又去找我爸。完了之后呢，你好不容易有一次，终于不找我爸了，去找高利贷还不掉呢，还是得找我爸。你怎么老是爸爸爸爸爸爸没完没了了？你不就比我多个爸吗？再说了，这笔业务要不是你爸给我放那么大的鸽子，我至于那么被动吗？啊，不是我说，天呀、啊，嘿，小鹿啊。咱们可是一家人呢、啊，不说两家话。你是你爸的千金闺女，你嫁到了哎田飞了，对吧？你爸，你这不帮田飞，你帮谁呀、啊？再说了，田飞也是你爸的个半个儿子呀，你爸有个每一个儿子，对吧？日后你爸，你说病了、住院了、陪床了、养老呀、送终了，到底田飞呀，哎、对不对？这个、养老。送终啊，那也得有钱呐、啊！你说现在田飞一点积蓄也没有，就这么每天嘚不嘚嘚不嘚，钱就掉下来了，<笑>对吧？小鹿啊，你这就说的不对了啊！你得给田飞一点自信啊，慢慢慢慢来呀、啊！田飞不是刚刚做了个大业务吗？对不对呀、啊？今天就不说这些了，就说孩子，我现在表态。哎，你们要是生了儿子，你爸妈一分都不用掏，哎，你们小两口子不用管，放心，我来养，我来带，我是送幼儿园，又送小学、哎、中学、高中。妈妈妈妈，哎，这样，我来呢，跟你算笔账啊，嗯，是这个样子的，嗯，您一个月的退休工资多少钱？一千五，对。满打满算一千五，您知道这个养个孩子要多少钱吗？不说别的啊，光是奶粉，一个星期一罐，一罐一百多，完了呢，尿布一天十片，嗯，片两块钱，那一天就是二十块。还有这个什么小孩的衣服呀、鱼肝油啊、牛初乳啊、补锌啊、补钙啊、红瓶啊、蓝瓶啊，你把所有的工资全部贡献在这个孙子上面，还是不够。古书哪有什么奶粉呢？啊，哎呦喂、哎，这个小孩一出生，他就得要吃母乳啊！从古以来就到今天为止，孩子就得吃母乳。比如说田飞，吃的就是母乳，从来就没喝过奶粉啊！你看长得多高，跟那个打球黑人差不多嘛，两米了。你看，哎呀，田飞是上世纪的八零后。如果我们现在要小宝宝的话呢，就是新世纪的一零后都已经跨一个世纪了，不能用一个标准衡量的。这怎么就不能用一个标准来衡量呢？别说是跨世纪，就算从现在开始，婴儿必须吃母乳。我就不相信什么奶粉，你看超市里有多少种奶粉呢？啊，有补锌的、补钙的
都补成了天才娃娃，都补到后脑勺来了。你告诉我啊，该选谁的？所以我们才要选奶粉，只选一种奶粉，绝不可能培养出天才娃娃。所以我们才要喝各种奶粉，所以我们才需要吃。慕容，这样你说的话，你起来说，你起来说。天飞从小就是吃慕容长大，你看我们家天飞现在多高啊？嗯，他非得说是喝奶粉，而且是什么进口的。我说这个，我总结陈词一下啊。嗯这个孩子呢，我们可以要，对，但不是现在。我每天晚上都出去应酬，现在晚上不是喝酒、抽烟就是熬夜。我现在身体不好，身体不好，生出来的孩子质量也不好。万一生出来一个病娃呢？妈啊！所以这孩子可以要，但是一定要等我公司稳定之后，等我公司稳定之后，嗯，咱们就考虑要孩子。我到时候啊，就带小鹿去看医生，好，行不？就这么定了，睡觉。嗯睡吧，睡吧，我亲爱的宝贝。妈妈，我要跟你商量一件事。什么事儿、啊，宝贝？我想让猴子爸爸住到我们家来，当我的爸爸，每天送我去幼儿园。爸爸。嗯，这件事情呢很复杂，妈妈现在不能答应你，等你长大了就明白了啊。可是不可是了，不可是了，我们睡觉好不好？好吧。睡吧，睡吧，我亲爱的宝贝，很睡。董事长，能打扰一下吗？沈雪，快进来！你怎么来了？我正好路过，看你在不在，在请我吃饭。嗯，好，都十二点了，是该吃饭了，我们走。嗯，好，走。喂，江经理。哎，小姨啊，你去帮我买份外卖，跟以前一样啊。好，知道了。还不你好，一杯红豆奶茶。那你妈妈的身体还好吗？嗯，很好，很好，谢谢。啊，小姨，你好，你好，你好，您的奶茶好了。你我还有事，我先走了。哎，小姨，小姨，这女人跑的比兔子还快。我想她可能是有点吃醋了吧。喂，你找我有事啊？
，我来就是想和你说几句话。猴子对你的用心，大家都看得出来，你自己心里也很清楚。我能看得出来，你也很喜欢猴子。既然你情我愿的，为什么就不能光明正大接受他的爱呢？在我看来，你根本就把猴子当成你的爱情备胎，招之即来，挥之则去，这样对猴子很不公平啊！小姨。幸福不是等来的，是需要争取的，这点你比我更清楚吧？哎呀，别闹，别闹，别闹，别闹！哎呀，别闹了！哎，干嘛呀？哎，哎呀，干嘛呀，天飞？好了，我不管你，你爱干嘛干嘛，我睡觉。这么早睡，老年人啊你！这衣服怎么样？挺好的。这件呢？还行吧。还行。这件呢？挺好的。你别什么都挺好还行的。明天是你的同学聚会，我要穿的好看点，不是很有面子吗？这个红的挺好的啊。红的，这红的没有鞋子配呀、啊。黑的为什么不好？黑的也挺好的呀。嗯，那相比之下呢？黑的好。你刚不是还说红的好？我觉得三件都挺好的。拜，拜托你这有没有点立场啊？到底哪件选一件？哎，我说是你生日呢，还是你结婚呢？啊，你穿什么其实都一样，你那么漂亮，过去穿哪一件都好看。我觉得你们就是烦。是我们女人是都很烦的。你要想清净的话，你别结婚啊。你有没有听过一项调查？感情越好的夫妻呢，两个人废话就越多。没听过，我只听过啊，幸福的家庭都一样，不幸福的家庭各有各的不幸。你说明天来小姨会去吗？我不知道。装，接着装。你现在此刻是不是心潮特别澎湃？久久不能平静啊。吃完了没？嘴巴张开。哎呀，对，好吃不好吃啊？甜不甜啊？嗯，今天这一身衣服挺漂亮的。嗯，妈还挺有眼光。这是我最贵的一件衣服，打完三折还一千八呢。今天这衣服贵，见谁了呢？你就知道约会，我同学聚会，我可能得晚点回来，你不用等我了啊。啊，不用急着回来啊，多玩一会儿。<笑>看看同学当中有没有单身的，知道了，知道了。喵喵，妈妈走了啊，拜拜，拜拜，妈妈走了啊，哎，不用急着回来啊。哎哎，别抹了，去参加同学会又不是参加选美，都几点了啊？我打扮的漂亮一点，你不是更有面子吗？快点吧，我告诉你啊。这里复环高速堵车了，你们现在出门肯定迟到了。知道，我在吃。好了，嗯，看，走吧。等会儿，报名呢？猴子对你的用心，大家都看得出来
，你自己心里也很清楚。我能看得出来，你也很喜欢猴子。既然你情我愿的，为什么就不能光明正大接受他的爱呢？不行呗，哎，班长，刘阿姨啊，才来啊，对不起，哎，老九，好久不见，好久不见，哎呀，这这这安排的太好了，人都到齐了呀，那都是大家给面子，哎，还没介绍呢，这位是嫂夫人吧？哦，我就忘了刚介绍，这是我老婆小璐啊，哎，你好，哎，天飞，车子、房子、妻子、儿子，似有新人呐，就是，呃。没有，你有点问题啊啊！怎么了？孩子还没有呢，这工作太忙，哦、没顾上要、啊。哎，小姨，哎，小姨来了，小姨来了，不是见面之吗？哇，你是没？我没迟到吧？没迟到，没迟到。哎，小姨啊，这么多年来你一点都没变啊啊！班长这是夸我呢。您真的真的，我没骗你啊！哎呦喂，这一会儿功夫，田飞跟蓝小一都来了、哎，你俩是不是约好的？我跟你说。这回你俩可得好好感谢感谢班长，别瞎说别瞎说，哎、没看到吧？人家田飞带家属来了。哦，不好意思不好意思不好意思，我我我这人吧就爱开玩笑，你别介意啊，别介意啊，你别到时候回去让他跪搓衣板什么的。哎，这怎么可能舍得让他跪搓衣板？疼耐都来不及呢。再说了，谁没点过去啊？经历过挫折的男人才懂得疼老婆，对吧？看见没看见没有啊？咱们那个田飞就是福气好，娶到一个这么贤惠的老婆啊。对。铁飞，那你不把你这位跟小姨介绍认识认识啊？嗯、呃，不用介绍，我们已经认识了。是吗？是，认识。啊啊！今天你没有开车来啊？你买车了？老同学都不知道啊！看来蓝小姐很低调。哎呀，好饿啊！班长，是不是开开饭了啊？哦，对对对对，里面里面来来来，走走走走走。我们同学几个干一杯怎么样？来来来，来来来，来来来，干杯。嗯，吃菜吃菜吃菜。哎呀，最近晚上我老失眠，怎么了？总是睡不着觉，就是因为听不到老九的打呼声。那时候睡在我上铺的老九，<笑>每天晚上打呼可厉害啊，这打的跟那个。呃，舞厅里的迪斯舞曲，咚死咚死，你知道吗？对对对,对，他那个，还有他叫老九。有一次我跟他食堂吃饭，他一次吃九个馒头，差点没噎死，还是我救的，啊、是不是老九？你还没谢谢人家呢啊！阶段是吧？喝酒，是要喝酒啊？嗯，天飞，我要吃鱼。哎呀，你这鱼骨头多。不用弄了，不好弄吧？没事，弄弄就掉下来。哎。啊，小姨、啊，好，好了，好了，来来，瞧这小两口甜蜜的，来，那是，我们田飞可是出了名的好男人，真会说，那当然必须的嘛，来来来，喝酒喝酒，我去趟洗手间。小姨，刚才小鹿有点不好意思啊，在这儿聊天呢，要不等一下，等同学聚会结束之后，给你们时间。好好聊，小鹿，你有必要这样吗？要不这样吧，我来帮个忙，把你们之间的故事讲给老同学听一听，大家一起分享一下，怎么样？随便。啊。小鹿，别闹啊！我和小一只是打个招呼。小一。
叫的很亲热。天飞，你从一开始就不想告诉我同学会的事情，不就想借这个机会跟他碰面吗？他搞得我们家庭不和，你现在倒打一耙，说我过分。你先给我说清楚，到底谁在闹？你给我站住！闹。啊啊！来来来，班长，来来来，来来来来来，可以可以。嗯，你们三个都出去了，我们还担心会不会出什么乱子呢？<笑>是啊，他打起来。真的假的？都老夫老妻了，怎么还这么难舍难分啊？历久弥新嘛。天飞，你小子挺幸福啊。就是。嗯、小英最近怎么样？还没有，上班下班吧。有对象了吗？哎呦，那好可怜。我们这一圈好像也就小英你一个是没出亲的剩女了。那、嗯哎、你干嘛把人家黄花大闺女说的跟过期品似的？现在是剩女正火，这不是有人说嘛？这个啊，结婚只是瞬间的幸福，永远的地狱嘛。哎，有道理，有道理。要小英条件好，慢慢挑嘛。对，又听。这位同学，其实呢，现实挺残酷的。女人年纪越大呢，剩下的价值就越少。而且现在有很多女人呐、啊，喜欢把那些工作很忙、要求很高，把这些话当做漂亮的包装。其实，在生活里他们还是输了。小鹿，啊，你说话不要那么偏激嘛啊！我有吗？发表一下言论自由应该没问题吧？<笑>再说，如果只有我们两个人幸福，他一个人不幸的话。我也会良心不安的。多大的事儿啊！哎，小姨，我工厂里有好几个特别不错的小男孩啊，介绍给你认识，怎么样？哎，班长，你那帮好男人太不靠谱了。哎，小姨，我有个同事不错，介绍给你认识。哎，你别听他的啊，听我的才是对的啊。哎呀，你们都不靠谱。要不要考虑一下我？那个时候你考虑怎么样，小姨？不用了，班长，大家都别为我考虑了。你不能老想着自由，到时候中老一生了，你要后悔的。哎，班长，就听我的。到时候我们约好时间，电话联系怎么样？嗯，不用了，班哎，就这么定了，就这么定了。来，我们喝酒，来，来，喝酒，喝酒，喝酒。打扰一下。你怎么来了？我刚好在附近办事，哦、已经结束了、啊，所以来接你回家。哇，小姨，他是……啊，不好意思啊，忘了自我介绍，我是马耀祖，腾飞集团的董事长，也是蓝小一的未婚夫。哦、啊，对了，我和小一就要结婚了，到时候请大家来参加婚礼。小姨啊，幸福啊，你。你也太见外了，有这么这么出色的未婚夫，现在才带出来，咱们恭喜他一下，怎么样？嗯、来来来，恭喜恭喜恭喜恭喜，谢谢。哇，他干什么车啊？哇，总裁飞马丁啊，小姨这次总算找对人了。哎，你、哎哎、这么至于啊？喂。哦。哇，好了好了啊，别看了别看了，咱们去 KTV 吧，走吧，走走走走，来，准备走吧 ，KTV。好困，天，早知道我就别急着嫁凤凰，就换我当了。神神神！天飞，还记得我们那时候最喜欢唱的那首歌吗？怎么了？我啊，我手机落包房里了。不是吧？<笑>我去拿一下。那我们在包厢等你。嗯，先走吧。我们先过去吧。还有一个，走吧。走吧，走吧，走吧。蓝妙妙，零八年四月八号出生
蓝小一现在日子过得挺好嘛，为什么人家一离开你就可以过得很幸福呢？田飞，你有没有自我反省过？反省？我需要反省什么？我会陪着你，我们一起等。你说快乐很容易，可是我只看见了黑漆。哦，我我陪你一起去。你要是能找到一个靠谱的，我就消失。走在你的背后，沉入其。今天的我和你，有种相思。你说什么都没有用，小姨，不管你说什么，我的想法是不会变的。我用心疼爱你，我用彩虹来拥抱你。用贴心计算幸福距离，渴望你的回应是雨后天晴，融化你冰冷的心。我用全力爱你，怎么了？我用太阳来拥抱你。努力穿越了暴风雨，你将不再犹豫。爱是永恒的字句，放心交给我爱情，勇敢的你。谢谢你，总在我最需要的时候，像个英雄一样出现，把我从困境当中解救出来。可是我只看见了想想这些年，我自己都数不清和你说了多少次谢谢，但每说一次。走在你的背，你在我心里的分量就重一些，只是我自己不愿意承认。我以前在感情里受过伤害，所以变成了一个胆小鬼。我害怕拥有你，是因为我害怕失去。算幸福距离，渴望你的。现在不怕了吗？是雨后天晴，融化不怕了。冰冷的心，是你给了我勇气，让我相信。从今以后。我会像你爱我那样去爱你。是永恒的字句，放心交给我爱情，勇敢的你。放心交给我爱情，最勇敢的你。干嘛呀，板着一张脸？
，刚才问你的话还没回答我呢。你还没完没了啊！我只要你回答我。对对对啊，你分析的都对，行了吧？我洗澡去了。等会你还没告诉我呢。那你觉得他现在日子过得怎么样？四个字，我不知道。行，那我告诉你，我觉得他现在的日子过得非常好，并且非常有钱。田飞，你觉得脸红吗？之前你们俩是住在一个屋檐下的，夏天没有超过三十五度都舍不得开空调，冬天洗碗的时候都舍不得用热水。现在真是一个天一个地呀、啊！我觉得该脸红的人是你吧？啊，是谁以前非要每一样东西跟他比呀、啊？人家买条裙子，你非要跑到商场跟人家买条一样的。你怎么现在不比了呀？人家买辆宝马，你那么有钱也换辆新车呀？我为什么要脸红？我跟他又没有什么关系，怎么没关系啊？你们俩是情敌关系，你忘记了？小姨以前是我女朋友，而你现在却是我老婆，为什么呀？你自己心里知道。田飞，你也太自大了吧！怪不得蓝小姨对你一点旧情都不念，难怪你去见钱碰一鼻子灰，不就是宝马吗？不就是几十万吗？几十万在我们这个小区，连个朝北的小房间都买不到。对呀、啊，不就是区区几十万吗？哼，那你买一辆新车给我看看呀，我等着啊。爸，我要换辆新车，立刻，现在，马上，必须。我也怀孕了，蓝妙妙。零八年四月八号出生。那孩子一定是我的，没错。那一定是我的女儿。妹妹啊，啊，外婆去买菜去，你要吃什么？跟外婆讲。我也要去，我也要去。哎，妹妹，听话，外公带你去滑滑梯。哎，我们去滑滑梯好吗？我也要去，我也要去。好好好好好好，跟我去，跟我去。那我们一起去。算了算了，菜市场就那几步路。你自己去溜达溜达吧。好了好了，带你去带你去，不闹了，跟外公再见。外公再见。哦，再见再见啊！<笑>小心点啊！哎。啊。这个毛豆多少钱一斤啊？十块。哎，十块呀、啊嗯，太贵了，我都赶上肉价了。是的。我我拿饭已经够了啊！哈，那这个这个两块五给你，好吧？这两块五啊，待会儿给我也拿饭金，这里三块钱，好的，哎。小朋友啊，啊，你也喜欢玩金鱼啊？嗯。哎，你头上有个脏东西啊，叔叔帮你拿下来好不好？嗯。别动啊。谢谢叔叔，妙妙，妙妙，妙妙，妙妙，妙妙，哎呀，妙妙，你把外婆吓死了！你怎么一个人跑这儿来了呀？要喂鱼呀！哎呀，你以后一个人不能乱跑啊！知道哎呀，宝贝儿啊，你把外婆吓死了！哎，别说了。你怎么来了？来接我女朋友上班啊！上车。
，早饭吃了吗？还呢。正好，我给你做了三明治，还有小黄瓜，还有牛奶。没想到你还挺细心的嘛！<笑>我刚认识你那会儿，你可不是这样的啊。真香！你好，你好，我在网上看到你们的广告，说可以做亲子鉴定。嗯，好的，请稍等一下。麻烦您填上单子。嗯